niyo lahat. Okay, so, um, uh, more than ever, I think we need this um, a unified statement for the medical community, no? And of course, I would like to read the letter. And of course, address to our president, Honorable um, His Excellency President Rodrigo Roa Duterte. Uh, and of course, to our Honorable Secretary, uh, Carlito Galvez Jr. And um, of course, to our Honorable Secretary Francisco Duque III, the Secretary of the Department of Health. The medical community appeals for return to enhance community quarantine in Mega Manila from August 1 to 15 to recalibrate strategies against COVID-19. No? Dear President Duterte, healthcare workers are united in sounding off a distress signal to the nation. Our healthcare system has been overwhelmed. On July 30, the Department of Health reported 3,954 new cases of COVID-19 positive Filipinos. We have witnessed a consistent rise in the number of infections in these, among other scenarios, prompts us to act now and act fast. Yesterday, the local government of Manila announced the temporary closure of two of their largest government hospitals, the Hospital La Manila and, of course, the Dr. Babella Memorial Hospital. Citing the increasing number of their hospital workers confirmed to be COVID positive and their need to decongest due to overwhelming number of patients being admitted. Our healthcare workers are failing or falling ill as they take care of patients, responding to the call of duty while battling the fear and anxiety of COVID-19 brings. Our health workers are burned out with seemingly endless number of patients trooping to our hospitals for emergency care and admission. We're waging a losing, a losing battle against COVID-19 and we need to draw up a consolidated definitive plan of action. Hence, as your healthcare frontliners call on our national government to return Mega Manila to enhance community quarantine for a period of two weeks from August 1 to 15. We propose that the two-week ECQ be used as a timeout to refine our pandemic control strategies addressing the following urgent conditions or problems. Hospital workforce efficiency, failure of case finding and isolation, failure of contact tracing and quarantine, transportation safety, workplace safety, public compliance with self-protection, social amelioration. In relation to this, we, are, we also appeal to your good offices to reconsider the pronouncement of the Department of Trade and Industry regarding the approval of, to reopen businesses such as Gyms, fitness centers, tutorial services, review centers, internet cafes, pet grooming services, drive-in cinemas, previously closed due to community quarantine starting August 1. We understand that imposing an enhanced community quarantine is a complex decision. Though health may be just one dimension, let us remember that we need healthy people to, re to reinvigorate our economy. The current crisis necessitates putting prime importance on effective solutions addressing the health problems at hand. These proposed solutions can never can have far-reaching effects. Once implemented, the health sector cannot hold, cannot hold the line for much longer. Our healthcare workers should not bear the burden of deciding who lives and who dies. 
if the cell system collapses, it is ultimately our poor or the most compromised. In the end, winning the war against COVID-19 relies heavily on being able to keep our to address the needs of all Filipinos. We hope that our government heeds. Can you hear me? Opo, naririnig po. So I'm uh, speaking on behalf of the Philippine College of Physicians. Uh, we would like to echo the call of the Move Us One Coalition and uh, our partner frontliners in the transport industry for safe and efficient transport. This problem cannot be addressed by long-term infrastructure plans. The pandemic is happening now. We need prompt and rapid solutions with long-term impact, such as immediate implementation of service contracting para centralized na po ang transport system and any safety measures can be implemented centrally. We need the pop-up bicycles and pedestrian lanes now not tomorrow or next month or next year. Workers need more public transport options that are safe and efficient uh, because we need to get to work. But at present, there are no safe transport options. So this is an urgent call. Uh, we also echo the call of the Society of Microbiology and Infectious Disease, the College of Occupational Medicine, the Academy of Family Physicians, and the Society of uh, Public Health Practitioners, and many other organizations who are uh, moving for workplace safety. Workplace safety is assured in some, in very few high-income settings, but there is clear failure in most businesses, especially for people with lower income uh, who cannot work from home. Employees and laborers are required by LGUs and their companies to have rapid antibody tests up to now, despite international agreement that these tests are not recommended and certainly not recommended for work clearance because they will just lead to missed cases and local outbreaks. To make matter worse, these tests, uh, employees and laborers already in impoverished by the lockdowns, are asked to shoulder the cost. So, healthcare workers at the front lines are the first to witness failures in our strategies. Sa amin po nagdadagsaan ang mga nagkakasakit. We therefore appeal to related agencies to call a timeout, join hands, and act quickly. Not next month, not next year. To assure safety of the pub, eh, to assure safety in public transport and at the workplace. Thank you. Um, so, uh, maraming salamat po, um, Dr. Dance. No, so at this point, ano na po yung mga na-raise na issues? Nabanggit po kanina yung kakulangan sa doctor at sa mga nurse. No, so meron po tayong healthcare worker deficiency. Tapos meron din pong failure in case finding and isolation of those who are positive and failure of um, um, quarantine no? at saka yung isolation ng no, mga meron nga uh, may sakit. No? And then um, nabanggit din po ni Dr. Dance, kailangan po natin ng transportation safety. Um, hindi po kasi natin nakikita na meron yun sa ngayon. Tsaka kailangan po ng safety in the workplace. So dapat po mas um, paitingin yung mga suggestions kung ano yung dapat na gawin. So lahat po ito kasi syempre pag hindi po nagawa ng mabuti, ang magiging apektado po ay yung ating um, kalusugan. No? Um, so yung susunod naman pong tatawagin nating speaker um, ay manggagaling sa Philippine Society of Public Health Physicians. Siya po ay si Dr. Um, Lay Camiling. So meron pong ibang points na na-erase doon sa letter na kanya pong ang tatalakayin. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much for joining us. Siguro po, um, para isashare ko po ang aking screen. Uh, po. To wrap up yung aking, ang aming message, mensahe, no? Um, Babalik pa rin po uh, ang diskusyon sa ano ba yung magagawa natin, ano? 
um, tayong lahat nananabik na bumalik na yung dati nating nakagawian na pamumuhay. We understand that and this is costing us so much. no? Uh, the, the ECQ uh, is costing us so much and all of us want to go back to our to our um, lives, to our lives as we've known it. Pero uh, ito po ang news talaga na sinasabi namin bilang mga doktor, malayo pa po tayo doon. No? Uh, hindi po babalik sa normal ang buhay natin bagkos ang nararanasan po namin ngayon ay mas malala pa kesa sa umpisa, yung nag-umpisa tayo noong March. No? The progressive lifting of quarantine has inadvertently fueled public misperception that the pandemic is getting better. It's not. Hindi po tayo gumagraduate sa ECQ, unfortunately. And in fact, if we let our guards down, the, the next search po, Nakakatakot po siyang isipin. Ngayon, 71% ng mga ICU beds puno na. May hinihintay pa tayong two weeks na mag incubate yung mga kasunod. At kung hindi pa po natin aayusin ng ating mga interventions, sa susunod na two weeks po, dadagdag pa po, ayaw po nating maging New York na mamatay yung mga pasyente sa bahay, wala na hong mapuntahan. Kami po, mga doktor din po, na, nung mga nauna, na, naranasan namin, hirap po kami kahit sarili naming pamilya na ihanap ng solusyon. Ayaw po natin dumating sa ganun. Kaya, ibabalik pa rin namin ng mensahe. Sino ba ang first line of defense? No? Kahit po sa time out na to, kayo pa rin ho. Ang first line of defense, protektahan po natin ang ating mga ospital. Protektahan po ninyo ang inyong mga pamilya. Protektahan ninyo ang inyong workplace, ang inyong community. At tapos po, para ho hindi na ho tayo kailangan pumunta sa quarantine centers at sa mga ospital. Babalikan ho pa ulit-ulit. Yung pong mask ninyo, sinusuot ba? Kung nakasuot, tama ho ba? Pag nakita po natin yung mga nagpapa-interview sa TV, pansin ninyo, nakasirit po, nakalabas po yung ilong. Pansin ninyo ho yung katabi niyo, sabihan niyo ho, ate, nakalabas yung inyong ilong, no? O kaya, syempre, dapat 1 meter pa rin ho, no? Or tingnan niyo ho yung asawa niyo pag lumabas ba, maayos ba ang pagsuot ng mask. Huwag kong expose ang shin. Do not wear a mask that is loose kasi hindi pa rin ho protektado, akala protektado. And uh, do not wear your mask that's only covering the tip. Wear the mask properly. Paulit-ulit po, ito yung mga effective interventions na kailangan natin. Distancing. Sa time out na to, kayo ang unang bida, kailangan mag-distance, epektibo, 96%, kung 3 meters, 1 meter, 82%. Dagdagan, kung N95 mask po, 96% reduction ang effectiveness, pansinin niyo ho, no? Pag po, dinagdagan po yung distancing ng non-N95 mask, protektado kayo, 94%. Epektibong epektibo po. Okay? Kung 2 meters, 97% ang effectiveness. Ngayon po, dito sa high transmission areas, I shield, 78% po kung yun lang. Pero pag pinagsama ang dalawa, cloth mask at I shield, 93% po ang inyong effectiveness. So please, lalo na po yung mga lumalabas, nagko-commute, paigtingin, paigtingin ang proteksyon. So wear a mask properly, wear your eye shield. Ito pa ho. Ang gusto namin i-emphasize, pagsama-sama lahat yan, we are going to implement the time out as individuals. Open air, 95% reduction. And if we are having to wear a mask and we do open air transportation or we walk outside, it's it's 98% reduction in transmission. And paulit-ulit kung may sakit, hindi po namin kayo mapipigil ang lumabas. Kayo lang po ang nakakaalam kung may sakit kayo. Kahit po anong sulat po ang ilagay nyo dun sa contact tracing form, pag sinabi nyo dong no symptoms, sino po ba ang makakaalam? Kayo lang naman po yon sa sarili ninyo. Kung may sakit na, huwag na hong pumasok. Sa bahay na lang. Manatili. We urge po, no, while the community, while people are doing their part, we urge the other agencies of the government to work together. So that yun pong mga maapektuhan itong quarantine na ito, lalo na ho, yung mga wala talagang magawa, yung magiging protektado, no? Let's help them so that they can comply. Because at the end of the day po, we only have each other to help, no? But then the structures of the government are there and the, the funding and the machinery of the government is there to help out people who are vulnerable. And I end po this, my friend. 
My friend po, kaklase ko siya, napakatahimik lang po ng taong to, matulungin, no? Kaklase ko siya na nasa Batangas, doktor, no? Last week daw, dalawang pneumonia lang nakikita niya, pero ngayon ho, kahit sa Batangas pa siya, five to six pneumonia, halos kalahati po, no? And napapagod na ho siya. Doktor siya, pero meron ho siyang pamilya. Nagsisimula pa lang ho ang laban. Ngayon ho, kung hindi ho tayo magta-time out, mga, mga, ano, mga aking mga kababayan, ako, paano na lang po kung bumigay na po ang mga doktor na silang magpoprotekta sa atin, huwag na po nating paabutin sa ganun. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Simple lang po ang hiling namin. Wear your mask properly. Huwag po tayong magpakakampante. Physical distancing, wash hands. No? Manalangin tayong lahat. Gayun din po, hinihiling namin lahat ng mga nasa gobyerno magtulong-tulong, pagkaisa, mag-usap-usap. Nandito po kami sa inyong likod. Salamat po. Uh, maraming salamat, um, Dr. Uh... Lay Kamiling from the Philippine Society of Public Health Physicians. Um, so ngayon po, we'd like to open the floor for some questions. Um, siguro po, uh, makikita naman ninyo no, yung laman ng letter uh, at the end of this uh, press conference. You will read the content of the full letter because we will be posting it. At the same time, ipapadala rin naman po natin ito sa kinaupulan. Pero um, mag, uh, mag-aalat po tayo ng konting oras sa uh, uh, panahong ito para masagot yung mga tanong na nai-raise dito. So, um, for our speakers po, um, get ready, no? Dahil um, uh, uh, tatanungin ko po kayo ng mga tanong na nareceive natin dito sa Q&A. So, ito po yung poster, no? Nakalagay dito, Frontliners Call for Time Out. Makikita niyo po, napakarami pong um, medical societies yung um, involved dito sa call for timeout na ito, marami ho ng pledge ng support. Bago po tayo nagsimula sa ating um, press conference, nasa 40 na po no, yung support at yung pinakamahalaga po dyan, um, yung Philippine Medical Association na ano po, um, siya po yung pinaka-lead organization ng mga doktor sa uh, Philippines. And then yung Philippine College of Physicians who is hosting this forum, siya po naman yung... Um, society ng lahat ng mga doktor na internal uh, medicine. So mamaya po siguro ilalabas natin yung listahan ng lahat ng organizations na nagsusupport. Pasensya na po kung hindi namin nabanggit yung um, iba no? dahil um, wala na pong panahon. Pero makikita naman po natin yung mga logo dito like we have Diabetes Philippines, Philippine Heart Association, Philippine Society of uh, Nephrology, Philippine Pediatric Society. So um, maybe let's start the Q&A now. And um, I'd like to address the first question to um, Dr. Limpin. So um, may nagtatanong po dito, Dr. Ano daw po ba yung ibig sabihin ng time out? Um, bakit daw po time out? Bakit hindi daw po um, ECQ? Tsaka meron pa nga pong nagtatanong, bakit daw hindi total lockdown? So ano po yung masasabi natin tungkol dito? Yes, uh, thank you. Uh, mag, uh, simple lang ang sagot natin dyan. Ang time out, ang ibig namin sabihin dyan, parang basketball lang yan. Eh, no? uh, nakikita na namin na uh, nakikita na namin na uh, medyo na, 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 natatalo na tayo dito sa battle na ito. Kasi padami ng padami. Eh. Ang dami ng mga nagkakaroon ng COVID-19 infection. So, kailangan natin magtawag ng time out no time out para makaregroup ang lahat ng nasa health sector no makaregroup at mapag-isipang mabuti paano ba natin mababago ang trend na ito no kaya kaya ngayon ay yung time out na yan ang tawag natin time out lang pero we are basically asking for the president for the government na i-tighten up natin ang community quarantine. Uh, yun ay alisin natin in, kasi ang problem natin, ano, nakikita natin na may balak pa sila na i-loosen up pa ang community quarantine. Buksan pa ang ibang mga businesses. No? Eh, 
padami na ng padami ang uh, dumadami ng pasyente ang nagkakaroon ng COVID-19 and yet gusto pa natin i-loosen up so matatalo talaga tayo dito so we need to regroup we need to rethink kailangan natin i-tighten up ang quarantine measures natin ibalik ko natin yan sa community quarantine kailangan talaga po pati na rin po yung mga ports po natin no? kasi ngayon We are also allowing uh, people from yung mga international flights, meron na rin po. And so, dito sa dami lang ng Pilipino na nagkakaroon ho ng uh, COVID-19 infection, madadagdagan pa ng mga tao na galing po sa ibang bansa. Uh, Mahira po siguro talaga yan. Ha? Um, Uh, kailangan talaga natin i-tighten up ang community quarantine. Otherwise, matatalo ho talaga tayo. Pag natalo ho tayo, ang kawawa ho, ang kawawa ho dito ay ang mamamayang Pilipino. Hindi na natin kakayanin ang napakadaming nagkakaroon ng infection kasi maski ho tayo, kami mga nagbibigay ng pag-aalaga sa mga mamamayang Pilipino, kami din po bibigay na magkakasakit din ho kami. Um, thank you, Dr. Limpin. Um, I'd like to address this question naman po for Dr. Santiago of um, PMA. Um, sir, yung tanong po kasi dito na na-receive ko, nagtatanong kung ano daw po ba yung um, alternative plan natin kung halimbawa po hindi daw po nakinig yung government sa ating call. So, are there other things that we are planning to do? Kasi syempre, ito na po yung ginagawa natin sa ngayon, no? nananawagan tayo sa ating government na sana po ay tulungan tayo sa nakikita natin kasi um, meron pang kakulangan. No? So, what are the other options po that we can do if, for example, they don't heed our call? Um, thank you. Um, well, um, it's really, you know, um, we have to really strike balance uh, with, between kabuhayan and kalusugan. No? And of course, um, I think the, that's the main issue. No? I think, um, In the kabuhayan, of course, uh, we have to really consider the economic. But of course, we are more on the kalusugan. That's why we call this a timeout, so that we can redirect now, we strategize our our actions regarding on how to deal now with COVID-19, with the ever increasing COVID-19 cases. That's why uh, we need to train and energize, and of course, we have to repress again so that we could really continue to fight against COVID-19. Well, uh, I'm sure uh, with, the, with all these integrated national, professionals, organization, oppositions in the country, I'm sure they're going to heed our, our plea to consider enhanced community quarantine. We have to limit the movement of our, our um, of people no? so that we could really contain the transmission of virus. And that's what really very, very important for us. We are now increasing the testing capacity, but of course we have to keep our people in their safe home, in the safe place, so that they could really, um, you know, um, not transmit the virus. And of course, as we continue to uh, increase our testing capacity, so we can really have a, a, a really a, a call or a timeout, so that you know we can give now directions or advice to our. Um, lawmakers, to our economic policy managers, and to all the, um, our, uh, our government, including the IATF and, of course, the OH. We're not, we're not in, in a way uh, against all these um, protocols or guidelines of the OH. We're actually supporting them. But, you know, you have to really also, important for us to really consider our plea. This is really not the call of one, uh, one uh, organization, but it's a call of all organizations, practically as really the very purpose of this uh, webinar or this uh, organization, a call for one coalition. This is one medical community, one big family. I'm sure our power, if our father, of course, will listen to us. It's time for her to, to listen to us. It's more important now, our kalusugan, more than, more, than, more than anything else. Thank you. So, um, thank you very much, um, Dr. Santiago. So, napakaganda po yung sagot ninyo. No? Um, kailangan po talaga ng ano, uh, 
uh, ng balance between health and livelihood. Kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na importante lang ay yung um, yung kalusugan. Importante din siyempre yung kabuhayan. No? So kailangan po talaga ng time out para pag-usipan ng mabuti kung ano yung dapat na gawin, ano yung mga panukalang dapat paitingin no? at this point. Um, yung isang question pa na na-receive ko dito, uh, regarding naman ito sa ano, uh, returning to work using the result of the antibody testing. So um, maybe I'd like to ask um, our uh, speaker from Philippine Society of Public Health Physicians, Dr. Espina, do you have any comment on this? Um, thank you for that question. Uh, yes, we have um, a strong comment on that. Um, the use of uh, we, we believe that workplace um, workplace strategy should be comprehensive and it should be an end-to-end -end solution. There should be workplace risk assessment and risk mitigation involving administrative and engineering controls. Engineering controls would include an assessment of the workplace conditions to include ventilation and uh, the crowding and the business processes, the workflow. See kung ano-ano po yung dapat baguhin so as to ensure the safety of the workers. Second, what are the administrative controls that should be also implemented? Dapat po maging worker-friendly so that we will not have a, a case of absenteeism or presenteeism. This was emphasized by Dr. Dan in a previous press con. Presenteeism is when people, despite feeling something, may nararamdaman sila, pero natatakot sila na wala silang sweldo, pumapasok pa rin sila. So if we're uh, if the employers and the business owners would look into this and come up with more humane uh, social safety nets for their workers, they can actually prevent the spread, the amplification of COVID cases in the workplace by ensuring that those who are sick would not be reporting for work anymore. We are reporting clustering of, of COVID infections in different industries in Region 4A. And uh, we were uh, privy to some information because we are working with, with some uh, industries in, in that region. So imposing uh, the use of rapid diagnostic tests or one-time testing for employees is not the solution. It's not the answer because it will just give them a false sense of security that the employees at that point of time that they were tested does not harbor the virus. The test is only as good as the time it was taken. What about tomorrow? What about the following day? So yun po. The use of PPEs, as emphasized by Dr. Lay earlier, is also very important in the workplace. And having a way to monitor the movement of people in the workplace, like the use of QR code systems and other, um, and other digital technology can also help. So it has to be a comprehensive, it has to be systematic, and it has to have a systems approach. Workplaces should not have a one-time, one-time big-time solution like massive testing of, of their employees, but rather it should be a comprehensive set of solutions. And our colleagues in the Philippine College of Occupational Medicine and the Philippine Society of Public Health Physicians through the um, implementation of the public health minimum standards of the DOH in Administrative Order Number 20, uh, 2020-016 can be used by DTI, DILG, and DOLE. Furthermore, there has to be alignment of all these policy issuances between and among different LGUs, okay, the, the export processing zones, the DOH, so that there will be... Um, may coordination po ng implementation natin. Yun po ang isa pwede natin gawin in this time out. Policy, ano po, we should scan. Ano po, yung, ano po yung mga policies natin na available? Align all of them and have a central body coordinating all of them. We're appealing to the DOH to do this. Po, kayo, po yung, kayo po yung tinitingala naming lahat. Sa inyo po nagsisimula ang palisiya. Kayo din po ang mag, dapat magkumpas ng direction natin. Yun lang po. Maraming salamat. Um, maraming salamat po um Dr. Um, Espina. Um siguro po um, maghahanap din tayo no. Uh, we are requesting for a representative from um Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases no, Smith para po mabigyan linaw further yung regarding sa rapid antibody test. Nabanggit na nga po ni Dr. Espina na hindi siya magandang tool 
para malaman kung sino ba yung dapat nang pumasok sa workplace. Um, kasi parang one time, big time nangyayari, pag negative ka doon, biglang pinapayagan na. Um, siguro at this point, nais nice, kumulang tawagan. Then yung isa po nating naging speaker kanina, si Dr. Dance. Um, kasi napaka-importante po, sir, yung um, public health safety. Um, kanina po, may nabanggit kayo about transportation and then workplace safety. So maybe po, baka pwede tayong magbigay ng konting paliwanag kung ano po yung nakikita natin na dapat ideal um, situation. Kasi um, kung naalala po natin, sinabi po ni, doc, uh, ni spokesperson, no? uh, Harry Roque, na um, parang tapos na yung lockdown ng Metro Manila. Um, so, it's a living experiment. At ngayon lamang po may pumasok dito sa ating Q&A box sa chat no? na sinasabi daw po na um, narinig yata po nila itong ating press conference at parang sinasabi daw po that uh, the lockdown has served its purpose. Um, com community quarantine alone is not an inf uh, sufficient response in controlling COVID-19. The strict lockdown in Metro Manila served its purpose and we need to intensify other strategies. So apparently, yan po yung sinabi daw po ni um, spokesperson Harry Rocky. Yes. Uh, alam nyo... Hello? Can you hear me, ano? Uh, yes, sir. Naririnig po. Sir, you are. Yeah, so ako, I agree na we have to concentrate on other measures. The problem is that that those other measures are not working. Yun yung nararanasan natin at the front lines. We know it's not working kasi dinadagsa na tayo. And that's why we are issuing out this warning. Masasayang lang po pag nag-ECQ ulit tayo. Masasayang lang po ito kung hindi tayo mag-usap-usap at magplano. Ano bang babaguhin natin? Diba? Kasi kung ang gagawin natin after the ECQ, yun ding ginagawa natin ngayon, wala ring mangyayari. Magtutuloy-tuloy tayo at magiging tayo yung next New York City na namamatay ang ating mga, kasam, uh, mga kababayan sa stretcher, sa emergency room o sa bahay dahil puno na ang mga hospital. Kaya ang kami nan nananawagan ng ECQ, Partly because of its effect na mababawasan yung exposure, pero mainly so that we can sit down and talk no? and replan and with a sense of urgency. Kasi yung planning ho natin walang urgency. And mapunta tayo dun sa transport na tanong mo, uh, Dr. Biroar, dalawa po yan, yung quantity at quality. Yung quantity, kailangan may option ho ang mga tao, marami ho ang sasakyan. No? Uh, we should open up public transport para maraming pwedeng sakyan. Kasi transport is a major area of ano, spread. Dahil sarado ang sasakyan, minsan walang ventilation, dikit-dikit uh, ang mga tao. So dyan ho kumakalat ang pandemic mainly. Uh, one of the venues, transport. So, kailangan maraming option. No? Yung jeeps, yung buses, yung train. Trains, uh, dapat damihan uh, da para makapag-social distancing ang mga tao sa loob. Dapat ventilated. No? Uh, at dapat merong active transport. We don't need pop-up lanes tomorrow or next month para makapagbisikleta at makapaglakad. We need it now. Gano'n baka katagal yun? Ang laki-laki ng ginagastos natin sa rapid test. Pero yung mga protection sa barrier ng bisikleta at maglalakad, wala. So how will people get to work safely? So yung quantity, increase the options. Pangala yung, pangalawa yung quality. Ang daming pwedeng gawin, pero paano ba natin sisiguraduhin na bawat public utility vehicle, susundin yung ating recommendations on protecting people. The only way to do that is to centralize through contracting. No? Payag na lahat ng transport owners, eh, yung gobyerno na lang ang walang plano for immediate contracting. Under contracting, ang, ang kinikita ng mga public transport vehicles is per trip or per day hindi na per passenger. No? So, hindi na magkakarga kung saan-saan. Hindi na pupunuin ng mga vehicles. 
magkakaroon na ng signages, magkakaroon ng handwashing facilities. Paano natin gagawin yan kung kanya-kanya tayo? And that's why we need this consortium, a contracting of uh, transport services, because that's the way to assure quality. We need to do that as soon as possible. Masyadong mabagal lang kilos natin, sinasagasaan na ho tayo ng uh, COVID virus. Uh, thank you, um, Dr. Dans. Um, Ding dong, can I... Yes, ma'am, ma sige po. Yes, uh, alam naman natin, alam namin na itong uh, enhanced community quarantine ay eh, isang uh, komplikadong desisyon na kakailanganin gawin ng ating gobyerno, lalong-lalo na ng presidente. Uh, but kailangan na natin ito eh tong uh, extend etong enhanced community quarantine na ito dahil ito yung kailangan natin para makapag-regroup tayo sabi nga ni Tony ni Dr. Tony Danza no kailangan nating pag-isipan no dito sa dalawang kaya nga dalawang linggo lang ang hinihingi natin eh In, alam natin alam namin na hindi po pwedeng community quarantine lang ang ating gagawin kailangan natin diyan ang isang extensive, comprehensive na estratehiya para mas epektibo nating makontrol ang spread ng COVID-19 infection. Kailangan din na hindi tayo kanya-kanya. Kailangan isang direksyon lang ang kapupuntahan ng bawat isa. Kaya hinihiling din namin na hindi na po pwedeng paubaya natin lahat sa mga local government units ang implementation ng mga health measures na gagawin natin. Kailangan natin ang leadership ng Department of Health. Kailangan natin ang DOH dahil sila ang pinaka uh, mahusay na ahensya na mas alam kung ano ang kanilang gagawin. So it is time for us to all listen to the Department of Health. Hindi hindi po pwedeng kanya-kanya tayo at hindi po pwedeng mas pagalingan tayo. Ang kailangan natin ay pagkakaisa na ang magbibigay ng, ng magkoconduct ng baton ay ang Department of Health. So, tama, hindi pwedeng quarantine lang. And that is why na kasama doon sa mga recommendations natin ay hindi lang yung community quarantine no pito nga ang ating recommendations at sana uh, imbis na tanungin at sabihan tayo na community quarantine lang ay hindi ganoon ka effective please uh, we are appealing to government pakinggan niyo po kami kasi kami po ang talagang humaharap sa mga may sakit. Kami po ang humaharap para para hindi mamatay ang Pilipino. Kami po ang humaharap para ang healthcare system natin ay patuloy na mabuhay. Pag kami po ay bumigay na, diyan ho tayo malaking problema. As I said, we are the last line of defense. Huwag na nating pabayaan na ang last line of defense natin ay bumagsak. Um, at this point naman po, tatawagin natin para magsalita yung president ng Philippine College of Physicians. Siya po ay dating presidente rin ng um, Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, si Dr. Uh, Mario Panaligan. So baka ho meron siyang... Um, gustong sabihin no, ng mga mong kahit tungkol sa mga testing dahil yung COVID po ay isang infectious disease. Kaya po um, malaki yung tiwala natin sa mga ating doktor na ang specialty po ay infectious disease dahil sila po yung nakakaalam kung paano um, pugsain itong virus na ito, ano yung kanyang behavior, ano yung magandang testing. Um, so dapat po uh, malaki yung kanilang role na ginagampanan para sa pagbibigay ng mga patakaran kung paano po yung gagawin uh, sa workplace or sa mga quarantine facilities or sa testing. So Dr. Panaligan. Uh, salamat uh, sa mga nakikinig at sasama natin dito. Maraming salamat. Uh, tama no, na humingi kami ng time out. No? Dapat kasi mayroong isang malawak ang pag-analisa kung ano ba yung tunay na nangyayari. Hindi yun ang niwala lang tayo sa mga sabi-sabi. Hindi naman yung importante na sinasabi na nakokontrol dahil ang katotohanan lang, pagod na kami. No? Hindi naman yung biro na 
kumawa kay mga pasyente yung may sakit. No? At kung tungkol naman sa virus na ito, no, siyempre, alam natin na bago itong virus na ito. No? At alam din natin na maraming pagbabago. At balikan natin yung pagtetest dito no, na tinanong kanina. Lalo lalo na sa mga gusto magtrabaho at lalo lalo na sa sigurado, gusto manigurado kung talagang wala silang sakit. No? Hindi magandang test. Sabihin ko na, dati na namin sinabi ito, no, hindi magandang test ang antibody test kung yun ang gusto nyo malaman may sakit kaya ng COVID. No? Unang-una, pag sinabing rapid o oh, antibody test, no, nandaan natin ang antibody ay lumalabas lamang kapag ka nakaraan ng mga ilang araw, dahil tandaan natin ito ay panlaban doon sa sakit. So, ibig sabihin, hindi ito magiging positive sa so, umpisa pa lang. So, maaari kayong ma-label ma ma na negative when in fact, meron kayong dalang virus kasi hindi nga niya malalaman kung meron kayong uh, COVID na virus sa umpisa at dahil, dahil uh, naging negative nga siya, dahil antibody siya, baka matuwa kayo, ah, negative ako, pero mali eh, baka dala-dala niya ng virus at masyado tayong kampante at uh, sasama na naman tayo sa mga kaibigan natin, so tuwan-tuwan tayo, negative ako, when in fact, dala-dala mo na yung virus, nahawa ng ibang kasama mo. So yun ang delikado sa rapid antibody test, no? Masyado siya naging popular eh kasi madali siyang gawin. At sasabihin nila mura pero nag nagkamali eh. Kasi pinapas pinapabayad pa rin, no? And in fact, hindi naman dapat. Kung para sa empleyado yan, dapat sinasagot siya ng employer eh, no? Hindi naman dapat yan sinisigil kung gusto nila magtrabaho para sa kanilang empleyado. At maaari ding maging false positive ito, no? Kasi pwede mag-cross-react eh, sa ibang mga coronavirus infection. So, pag sinabi positive, magkakaroon pa na yung stigma. Matatakot yung iba, ay, meron kang coronavirus kasi positive ka. Natatakot na, mahiwalay na siya. Tasabihin, ay, napagdalikado yan, huwag kayong tumabi dyan. Pero dapat kasi, confirm o confirmahin ang dapat nga, dapat PCR, ang problema, hindi madaling gawin, pero yun talaga yung pinaka maganda para malaman kung may talaga sakit ng COVID. So, gamitin, kung gagamit ng rapid antibody test para mag-clear ng empleyado sa trabaho, mali. Kasi hindi mo malalaman kung nagkaroon siya ng sakit, o hindi mo rin malalaman, lalo na lalo na kung gagamitin siya sa mga walang naging sintomas, hindi mo rin malalaman kung talaga nagkasakit sila ng COVID eh. So, yun ang masasabi ko, no? kung tungkol sa rapid antibody test, hindi maganda. Kung maaari sana yung quantitative test, meron naman kasing ELISA o iba pang test para malaman kung ano yung number o level ng antibodies. Pero pinakamaganda gawin nito, doon sa mga taong nagkaroon ng sintomas, gagawin ito more than two weeks o pagkalipas ng dalawang linggo para malaman kung meron talaga silang antibody na maaari magprotekta doon sa nagkasakit. Ulitin ko, ang antibody test hindi talaga dapat ginagawa sa mga walang sintomas. Ginagawa siya mas maganda so, doon sa mga nagkasintomas. So ang sa akin, tatapusin ko to para sabihan ng mga kababayan natin, lalo na sa mga sama natin, na ang pinaka-importante para hindi tayo magkasakit ay eh, huwag tayo maging kampante. Yun ang pinakamaganda eh. Yung labit dapat natin nalalahanin yung mga sarili natin at yung mga kasama natin. Kasi dapat lagi tayong protektado. Dapat hindi tayo makalimot sa mga sinasabi namin noong noong pa. No? Yung mga physical distancing. Kung kinakailangan yung magsuot ng mask. Siyempre hand hygiene. Lalo na nung mahilig tayo magkahawak-hawak. Huwag natin hawakan ang mga buka natin. Ilong, mata. Lalo na nung pag minawakan tayo yung iba. No? So, dapat lagi tayong protektado. Dapat tayo maging... Um, Maingat sa lahat ng bagay. Yeah, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Dr. Biruan. Um, thank you, um, Dr. Panaligan. Um, nasa line din po, no, uh, kasama po natin ngayon yung current na president ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, si Dr. Marisa Alejandria. So, um, Dr. baka po meron po kayong nais na idagdag sa nabanggit ni Dr. Panaligan. Maganda umaga po sa inyong lahat. Uh, nais ko lang pong ulitin ang panawagan namin. Kami mga manggagawa sa kalusugan, kami po ay nagsama-sama sa lahat ng organisasyon. Hindi lang ng doktor, pati mga nurse at mga uh, kasama natin sa pangangalaga ng ating mga patient. We are calling for solid solidarity among all sectors of the societies. Ngayon po, uh, kaming mga health sector, nasa health sector, nagsama-sama para manawagan na kailangan po natin sana ng time out para 
pag-isipan ng ating game plan, alam na marami tayong mga strategiya na, na, na effective. Pero hindi pa rin natin nakokontrol ang pandemya. Dumadami pa rin ang kaso. Naipakita kanina ni Dr. Espina kung paano gawin ng contact tracing. Ang mga test, hindi naman po yan masama. Pero na, dapat tama po ang paggamit. Hindi lang po test ang kailangan. So itong time out na to ay para po aralin natin ano yung epektibong paraan sa pag-implement nitong mga measures na uh, pinaliwanag namin kanina yung seven measures na gusto natin para makontrol natin ang pandemya. Wala pong magic bullet. Hindi po kaya ng isang test, isang gamot, isang paraan. Nakita natin na puno na ang mga ospital. Ibig sabihin niyan, nagkukulang tayo sa preventive measures. Yung first line of defense na pinakita sa atin ni Dr. Lay, tayo, yung first line of defense, kulang pa tayo sa pag-implement ng tamang protective measures sa community, sa workplace. So, kailangan pa natin pag-isipan paano natin effectively ma-implement itong mga public health standards, protective measures upang hindi tayo magkasakit at hindi mapuno ang ospital. So, kailangan ta ang infectious diseases nagsisimula sa prevention po. Lahat po 'yan ay pwede natin ma masug po sa prevention pero kailangan po tulong-tulong. Ang isang pwedeng ano 'yan, kailangan creative, adaptive sa bawat komunidad, sa bawat kultura. Kaya kailangan natin ng LGUs kasi doon ang alam natin yung general protective measures pero paano natin mapapasunod ang tao ang mga nasa workplace diyan tayo kailangan na ngayon ng ano yung game plan natin para ma-intensify, ma-unify ang implementation ang pag-interpret nitong mga polisiya, tamang paggamit ng mga test, tamang pagbigay ng gamot ano yung mga, tapos tamang paggamit nitong mga preventive measures natin. Yun po ang panawagan namin kung bakit kami humihiling ng time out. Para pag-usapan natin lahat ng sektor, lahat ng departamento. Hindi to kaya ng isang departamento lang. Pero meron tayo na dapat na magkukumpas na dapat natin susundin. Pero tulong-tulong tayo dyan sa pagmungkahi kung paano natin uh, susolusyonan itong pagkontrol ng pandemya para sa kalusugan ng ating bayan. So we need togetherness, we need solidarity. Yun po. Salamat po. Um, maraming salamat po, um, Doktora. Um, Doktora Alejandria po from Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Um, at this point, um, nice ko namang tawagan no, yung one of our um, speakers. Um, siya po ay from Philippine Society of Public Health Physicians. Um, siya po ay nagsalita kanina. Um, nabanggit nga ni Doktora Alejandria, meron uh, tayong recommendation sa ating letter. Meron pong seven points no, na ni-raise natin na uh, Um, kailangan pong paitingin no kung uh, yung mga panukala na sinasabi kasi hindi naman po sapat na meron tayong mga batas, mga plano pero kung hindi na rin po ito na isasagawa ng mabuti parang wala rin pong mangyayari. Um, si Dr. Lay po ay uh, president um, ng Philippine Society of Public Health Physicians. Siya po ay uh, doktor na nakababad no sa komunidad. Um, so baka ko Maaari niyong uh, ipaliwanag pa, Dr. Lee, yung mga nabalit niyo kanina, baka ako may gusto kayong idagdag um, kung paano siguro makatulong uh, yung, uh, yung mga tao mismo. No? Kasi um, nakikita natin na hindi naman sila sumusunod and then siguro kung may kailangan bang gawin on a community level in terms of, let's say, medical care, kung pwede bang 
uh, magtulungan tayo lahat kasi hindi naman pwedeng inaasahan lang natin kung kung ano binibigay sa atin kung feeling natin na hindi sapat. Kanina kasi may nabanggit na what if hindi daw po maging matagumpay yung ating heed or our call for a time out or for an ECQ, what would be our next steps? Tiktok, no? Babalikan ko po. By the way, hindi po ako presidente. Ako po yung technical specialist ng uh, Philippine Society of Public Health Physicians. Um, Doc, babalikan ko pa rin. Ano ba yung makokontrol ng bawat tao? No? Ano ba yung makokontrol ng bawat leader ng pamilya? No? Babalikan po natin yun eh. Kar- karaniwan po, uh, ang ating mga kababayan, um, nagkakaroon ng takot nagkakaroon po ng agam-agam pag hindi nila makontrol ang mga bagay-bagay. No? Kaya po, pinakita namin kanina, ano ba yung mga epektibong measures to protect your family? On a personal level, how can you do this time out? Probably, the time out will mean gathering your family, tignan niyo ho sa pamilya ninyo kung lahat ba nakakasunod ba dun sa preventive measure o baka kailangan paalalahanan si kuya. O kaya baka kailangan paalalahanan si tatay. No? Pangalawa ho, sa pamilya mismo ho, ano ho ba yung resources na meron ang bawat pamilya? Okay? So sa pamilya ho ba, meron bang matatakbuhan kung sakaling mag-quarantine lahat? Remember, sabi ni Doc Aileen, magkaiba ho yung di ba? Isolate ka kung parang meron ka na, may nararamdaman ka ng sakit, ikaw ay maghihiwalay para hindi mahawa ang iba, ibigin mo sabihin nun, dun sa household na yon iku-quarantine ho yung buong household. May naririnig po ako sa mga condominium, naka-isolate yung isa, lumalabas-labas pa rin ho yung ibang mga tao, so delikado ho yun. Kung mag-isolate ko kayo, ibigin mo nasa bahay yung isa, pero yung buong So how, as a family, how can we comply with that? Meron ho bang pwedeng maghatid ng pagkain? Kung wala, kailangan ba nating kumunekta sa barangay, sa beehers? Sinong tatawagan? Ang isa pa ho na lagi namin pinapaalala, paano, paano ba natin makukontrol yung sitwasyon? For example ho, uh, lagi ho na may natatanggap kaming calls na natataranta kasi biglang inuubo na, nilalagnat na, hindi pala alam yung gagawin. So this is the mitigation plan we're talking about. Huwag po muna dumiretsyo sa ospital kasi kung wari positibo kayo, sa pagpunta nyo pa lang sa ospital, nagkalat na ho kayo ng mikrobyo, uh, ng, ng virus. No? So ang suggestion po namin is, kung magkaroon ng simptomas, magkaroon ng pagkakaroon. Uh, una, sinong tatawagan? Tanungin muna kung kailangan bang pumunta and kung higit mo pwede pong i-arrange na wag na lang muna pumunta and mag self isolate or parang remote po. So I think doc sana na sagot ko 'yon, wala pong madaling sagot dun sa inyong tanong. So it's what we can control. So um thank you um Dr. Um Lay Camiling Alfonso no kasi um importante yung mga sinasabi mo um kumbaga sa level ng mga tao mismo ano yung pwede nilang gawin um kasi kahit naman anong pagko-quarantine kung hindi pa rin tama ano yung pamamaraan ng pagko-quarantine kagaya ng sinabi ni Doktora kung halimbawa po merong may sakit sa bahay um syempre i-isolate po natin siya sa isang kwarto pero mas magandang i-quarantine yung buong bahay para makontrol kasi kung lumalabas pa rin po yung iba at hindi naman nakokontrol yung um, spread ng disease eh magkati may ikakalat pa rin po um, talaga yon no um siguro po um tawagin natin ulit si Dr. Dance ding dong quick quick lang addition sa sinabi po uh, ni Lay no ang nakakatakot ko sa sakit na ito sasabihin ko sa inyong lahat sa press ang nakakatakot sa sakit na ito, 80% ng tao, mild lang ang nararamdaman. At 10% walang nararamdaman. Bakit nakakatakot? Hindi ba mabuti nga yun? Nakakatakot yon kasi ito yung mga tao na pwedeng maglakad-lakad dyan at sumakay sa transportation, magtrabaho. Uh, baka hindi bigyan ng pansin yung nararamdaman nila o hindi ni alam na daladala nila yung virus no? so sila yung kailangang magsuot ng mask at mag social distancing or physical distancing sila ang dapat magugas ng kamay kayong mga walang nararamdaman o wala halos nararamdaman It, kayo ang kailangan gumawa nito kasi mabuti pa yung may sakit 
nasa ospital eh, yung 10% na natitira. So hindi sila makakahawa. Ang nakakahawa yung mga may mild disease at yung walang nararamdaman. Sila ang magkakalat ng disease na to. Um, maraming salamat, um, sir. Um, kanin, uh, last week po, nung nagkaroon tayo ng um, isang health forum, ang napakinggan po natin yung plight o yung sitwasyon ng mga healthcare workers. So siguro nais lang po nating tawagan ulit. Um, sige, si Dr. Bata po nais magsalita. Siya po yung um, president ng PMA sa... No, Secretary General, sir. Secretary General. <clears throat> no, kasi ang tanong natin is what if um, our call will not be heeded. So, anong mangyayari po sa atin? With the current situation that we are all uh, getting fatigued, napapagod po tayo lahat, uh, we will need to have to conserve our manpower. Ang mangyayari po sa atin is hindi po pwedeng magsabay-sabay lahat ng doktor pupunta sa isang hospital. Baka ang mangyayari po sa atin because of the fatigue factor is we have to schedule among ourselves kung sino pong titingin sa mga pasyente. Yun po ang isang nakita kong isang paraan na para po hindi tayo maubos kung hindi po makikinig sa atin ng gobyerno. Salamat po. Um, uh, meron po tayong representative mula sa mga frontliners. No? Um, uh, nabanggit ko nga po nung ating um, last um, health forum, kininterview po natin yung mga healthcare workers. Um, nais ko pong tawagan si Si um, Dr. Po ay um, nagtatrabaho bilang frontliner, um, healthcare worker po siya sa Philippine General Hospital. Siya po yung presidente ng mga um, training um, physicians doon. Um, Dr. Jela. Hello po, good morning. I am Dr. Jella Villia and I am currently the president of the Philippine General Hospital Physicians Association and like uh, what we have talked about during the first press conference, I echo the call of the frontliners na pagod na po kami and we are seeing more toxic, more critically ill patients in the ER and puno na po yung mga ICUs. We are experiencing firsthand the effects of this uh, crisis and we strongly support the call to uh, for a time out po since we need to regroup and uh, personally, po, I, I have uh, experienced and I've talked to a lot of doctors and nurses experiencing uh, mental health burdens uh, during this crisis. So, yun po, we strongly support this call and we hope that the DOH and the national government will heal us. Po. Thank you, po. Thank you, Ding Dong. So, gusto kong idiin na ang nakikita nating patuloy na pagdami ng nagkakasakit sa COVID-19 ay nangangahulugan na hindi effective ang mga prevent, preventive measures natin. Huwag ho tayong magbulag-bulagan sa katotohanan. Kailangan natin ng time out na ito in the form of ECQ para makapag-isip at makapaglabas ng isang comprehensive na estratehiya para mapugsa ang COVID-19. Itong pagbalik sa ECQ ay napakita na sa ibang bansa na effective para matigil ang pag-spread ng infection ng COVID-19. Inuulit ko ho, pagod na pagod na po kami. Hindi lang po physically but mentally as well. Madami rin po sa amin na nagkakasakit ng COVID-19. Hindi po kami nakikipaglaban sa gobyerno. Baka akalain ng iba na nakikipaglaban ho kami sa gobyerno. In fact, we are one with government dito sa gera na ito. Kaya uh, kami po ay nananawagan na sana po ay pakinggan ninyo kami. Ibigay ang time out na ito. Ilagay natin ang DOH as the lead agency na siyang kukumpas sa direksyon, sa estratehiya na gagawin natin. We have to act as one. So maraming salamat po at sana po ay mapigilan natin ang, ang pag-spread ng infection na ito. Um, thank you, Dr. Alimpin. Um, Dr. Santiago po. Yes, then, thank you, Dr. Biruar. No? Well, um, after hearing those um, suggestions, inputs, comments, and solutions to the um, seven... Um, identified um, concerns of the Philippine um, coalition movement or 
Philippine Solidarity Response Against COVID-19. No? Nakikita ko siya parang ano eh, we are uh, one Philippine team versus COVID-19. We're now in the third quarter or fourth quarter of the game. Hopefully, in the last two minutes, we will not collapse in our fight against COVID-19. Siya lang po ating kalaban dito. Hindi po tayo magkakalaban dito. We are one against this COVID-19. So, kung meron po napapagod kanina, nabanggit kanina ng PNA, ni Dr. Dance, and of course, ating ibang speakers, no? ni Dr. Batak, no? When I think we, kung baga pa sa basketball game, we can, uh, we have a, a team composed of several uh, members of the Philippine team na pwede namang pumasok as substitute natin. But of course, we have to maintain our captain, our co-captain, of course, our core leaders, the conveners group, and of course, uh, and all other uh, specialty organizations and medical organizations. No? So, tapat po, yun po yung ating thinking natin. Iisa po tayo. LGUs, DOH, IATF, the medical community should be uh, on the solid five or the first five of our um, um, fight against COVID-19. Meron pa rin tayong bang, mga substitute para kung mapapagod po, meron tayong uh, alternative. Yun po yung sinasabi nating game plan na sinusulat po natin and then ready for implementation all these words should be put into actions so that we could really see the, um, the success of our um, fight against COVID-19. Now, more than ever, of course, we really need to intensify uh, our collaboration to mitigate this COVID-19. Sama-sama po tayo dito laban sa COVID-19. Isa lang po ang ating layunin, patayin po ang, COVID, ang SARS-CoV-2, itong virus na ito. Sana po... Um, Sa ating pagpaglaban, of course, um, yeah, lahat po ng strategies, lahat po ng mga, mga ating red, red, uh, advice, mga direction, ay isa lang po. We should move in one direction so that we could really see um, you know, the fight against the COVID-19 will be a, a really a unified, um, uh, unified and of course should be uh, intensified also. And I hope um, this, um, you know, this uh, webinar, this, um, uh, you know, um, uh, meeting will bring um, uh, will bear fruits as a result of this uh, expanded collaboration. So again, um, we pray as one, we heal as one.